粉成雪，烧亮明月。繁花谢，才叫做深夜。伴着三生草，白露是荒野。青丝一杯尘俗染。为白发不解，往事似浮云长过夜，那一朵想当时笑靥，隐在我梦里的世界。你看看你，你现在完全丧失了一个军人的心智，被秦桑、被易连凯完全打乱了心智。什么牺牲，什么风险，都比不了你心底那点渺小、弱智、小小的爱情。你知道吗？你这么做，是拿着我们的军队做筹码，来满足你心里的那点目的。大牢里的那个人，现在还不能用，因为他是我们掌控江左局势最重要的棋子，是我们最后一张王牌。就这么把他关着吗？你这一提醒我，我是该去看看他了。现在整个雍南城都被围得像水桶一样，出不能出，入不能入。不过小姐放心，手下就是拼了性命，也一定保小姐的安全。把小姐完完整整的送到李大帅身边。我问的不是这个，我是问你，有没有易连凯的消息？雍南城的各处眼线都没有易连凯的消息。不过昨天夜里听打更的人说，在雍南大牢附近看见有一个戴着黑头套的人被关了进去。以前被关进去的人从来没有戴头套，想必此人要么极为重要，要么就是穷凶极恶。开门。曾胡治兵雨露，民主之。三罪人经纶问答。你学的够杂的，民主制立宪制，君主制，你选哪一条？看来是已经有人给你送过饭了。选择对给你送饭的人下手的，但是你没有，你为什么偏偏选了我？擒贼先擒王，对送饭的人下手，也许我只能逃出监狱，但对你下手的话，我可以逃出整个雍南。可是你连头都没回，你怎么知道我是他们的王
你把我放开，我就告诉你。说吧，你的脚步声出卖了你。我的脚步声，来给我送饭的人的脚步，是急促且不情愿的；来审讯我的人，脚步声是沉重的。那我的脚步声呢？你是没有声音的。没有声音。对，没有声音。当你出现在门口的时候，我的确不知道你在我身后。你对我说话，我倒是吃了一惊。可是下一刻，我便知道你是他们的王。脚步声轻，跟是不是王有什么关系？居上位者，最在意的就是手底下的人对自己的评价。所以他们会不经意间把脚步放轻。我爹就是这样。你说的没错，你态度也不错，但是在我们的阵营里，没有王，没有上相。我们的阵营里，有的只是兄弟。来啊，再试试。你的身手不错，时机掌握的也不错。要不是你连日奔波、异常疲惫的话，说不定啊，我就真的败在你手里了。算了，偷袭你都没有成功，更别提正面和你交手了。我不是不自量力的人，与其一遍遍的被你打翻在地，倒不如在这好好的吃饭、喝酒、睡觉。一家三少，果然是深藏不露。本来只想跟你过过招，但是没想到。你能在这种今日生明日死的状态下，竟然还藏着掖着？你到底是谁？梁兴北，天盟会雍南行动总指挥。我师父范之恒，你知道他吗？听说过。天盟会在他的手上吃过不少亏，不过。我想，谁也没在他的手上占过什么便宜。义季裴次总有了他，从此才坐稳了江左。但是自从范之恒死了以后，那么义家就开始土崩瓦解。你怎么会跟我突然提起了他呢？我师父是谈判高手，他曾经跟我说过：“上兵伐谋，攻敌攻心，这是所有计策里面最好的法子。”我们对付你们天魔会就是这样，先把人丢在一个空荡荡的屋子里，时间越久，人心就越慌，这叫虚势生白。人一旦开始胡思乱想，最容易被人控制。对，就是被你这张故作从容、笑嘻嘻的脸控制。我研究过你们天魔会的战术和思想，但这一招，绝对不是你们惯用的法子，而是我师傅最擅长的手段。所以我才会问你，知不知道我师父？范之恒身贯江左，无人不知。你对我们一家了如指掌，甚至比我还要了解。你到底是谁？报告少帅，刚刚天盟会兵出三路，一路骑兵插入我军步兵与炮兵之间，仗着速度优势，阻断我火炮营行进；一路步枪兵和炮兵插入我军步兵与骑兵之间，枪兵专砍马腿，炮兵炮击山体引罗坠石。目前我步兵营寸步难行，骑兵大乱。二公子，也许这雍南城里一共有两个指挥官，不是也许，是一定。而且现在这个人，比之前的那个人厉害十倍，甚至百倍。之前的指挥官，虽然军学精湛，可我们都一样，都是知己，而不知彼。双方交火，就像摸着石头过河。可现在这个人。处处抓着咱们福军的弱点和痛点，狠狠的打
我确定，他一定熟知江左的军务。难道是老三已经投敌叛变？不可能，老三绝不可能叛变。而且我说过，从小到大老三不问军政，没带过兵，没打过仗，仅仅凭他的小聪明，不可能知道咱们伏军的弱点和痛点在哪儿。他是小聪明，可是你别忘了。他师傅，可是范先生。范先生当文胆这么多年，整个伏军上上下下，早就被他看透了。也许是范之恒告诉他的。二公子，你听我一句劝，这次千万不能当阿姨。万一，他是与敌人合谋，把你引入圈套，江左以后就都是他的了。舅舅，从小到大，您没日没夜的在我耳边叮嘱我说，老三是个祸害，老三要对我不利。好，那我想问问舅舅，倘若日后真的见了老三，你想让我怎么做？杀！三公子被敌人生擒，营救不及，死于乱军之中。你爹一共就三个儿子。你大哥已经残废了，老三要是再死了，这个家里就只剩下你一个人，这给你和你爹，都是除了一个心病。我看真正有心病的人是你吧，二公子，你疯了，你要对我拔刀相向吗？少帅，舅舅，你敢不敢用我手里的这把军刀，砍断自己的左臂？倘若你敢砍，我就答应舅舅，日后见了老三，我一定杀了他。可倘若舅舅你不敢砍，就别怪我还顾念手足之情，上刀山下火海，我也要救出老三。你妇人之仁，站住！老总，我是做生意的，这进不去，拖一天我就得赔一天的钱呢。是啊，上府有令，战士一律不能出入。这、啊。停啊，继续唱。林小姐，伏军已经离雍南越来越近了，雍南城门那里聚集了一群逃难的，快要激起民变了。我们可以趁乱出去，您快去收拾行李，我们即刻就走。为什么要走？戏才到精彩的地步。林小姐，现在不是看戏的时候。为什么不是呢？演戏有演戏的规矩，听戏有听戏的礼仪。戏才开始唱，要是现在走的话，也太没有规矩了。可是大帅会担心你的。我就是知道他关心我，才要替他看完这场戏。你看这台上的人，都画着脸呢，不知道真面目是什么。只有等戏结束，他们谢幕的时候才能看得清楚。所以无论如何，我都不会走。就算戏台子塌了，我也要等到最后。我出生在农家，家境贫寒，少年从军，加入了天盟会。我知道你是谁。你知道我是谁？对，我父亲经常跟我提起来。你爹跟你提起我，他是怎么说的？你这么在意我爹的看法吗？其实对我来说，你是谁根本不重要，但重要的是，我父亲经常跟我说你们三人的关系。我们三人什么关系？你熟悉我师父，更了解我父亲。
。别动！让他们把枪放下！把枪放下！放下！我要出去，让他们给我开条路。放不放？元气血，这个放！你到底怎么知道我娘的名字？你到底怎么知道我娘名字的？我跟你说过了，我只是一个普通的天盟会的人。天盟会，你可以继续骗我，但是你的骗局支撑不了多久，因为没有几个人知道我娘的名字。你出自我们一家，对不对？你认识我娘是不是？告诉我。不认识。我的记忆里没有你，到底是怎么知道我娘的名字？告诉我。凑巧而已。凑巧，还真凑巧。你让我想起了一个人。谁？说。你了解我们一家？你了解我师父，了解我父亲，了解我母亲，甚至我。你可以是我们一家的故人、仇人、亲人，但你唯独不是一个普通的天盟会的人。啊啊啊、报告。啊你可以走了。你要放我走？把所有牢门打开！你怎么知道我娘名字的？告诉我！啊！二少奶奶，开门。二少奶奶，大帅有命，要见三少奶奶，必须要先向大帅通报。您稍等，我去帮您通报一下。不用了，我就是来送饭的，送完了就走。可是平时送饭的都是大少奶奶呀、啊，都是嫂子，给弟妹送个饭，还分大嫂还是二嫂吗？你开门就是了。这，怎么，你还怕我把他放跑了不成？不敢。怎么今天来的是二嫂啊？我怎么就不能来了？你这条命还是我救的呢。让二嫂看笑话了。哦，对了，我带了些吃的，都是三弟喜欢的，想必三妹也喜欢吧。我这几日休息闭塞，也不知道外面发生了什么。二嫂耳聪目明的，想必是听到了什么吧。是关于兰坡的吗？兰坡还没有消息。没消息对我来说，未必不是好消息。<笑>有时候吧，我宁愿有一个人告诉我结果。兰坡肯定会回来的，要不然。你连哭的机会都没有。这人呢，都说哭是世界上最没用的事情。可是，有的时候，就偏偏爱做这没用的事情。
，我真羡慕你。羡慕什么？羡慕你啊！全家人都在为兰坡担心，可只有你，可以名正言顺的关心他，为他生病落泪，为他茶饭不思，甚至还能为他去死。有什么用呢？我连他是死是活都不知道。自己却好端端的坐在这，甚至都不能为他做点什么。放心吧，云溪一定会把他救回来的。二嫂，我以前错怪你了，你那么喜欢兰坡，你不会害他的。现在只有你能帮他，你让他平平安安的回来，我把他让给你。你胡说什么啊？我跟你一样，人在一家，对战况一无所知。我我怎么能够帮他？你给二哥拍个电报，只要二哥回来，兰坡就一定不会死。你是不是烧坏了？云溪要是回来，兰坡一个人在雍南就更危险。雍南城已经被天盟会占领了，云溪正在跟他们打仗呢。今天传来电报说，现在他们离雍南城还有二十里。明天。或者后天，应该就会有胜利的消息。胜利。嗯、胜利对我来说，就是最坏的消息。二嫂，我求求你了，你就当是帮帮兰坡，你给二哥拍个电报，让他回来。只要二哥能回来，兰坡就一定不会死。你这话什么意思？你是担心兰坡在天盟会手上，云溪跟他们打急了，他们会把兰坡给杀了？不是，最可能杀兰坡的不是天盟会，是二哥。不会的，云溪为了救兰坡，放下了抚远的军务，刚把你救回来就带兵去了雍南，你这么诋毁他。太让人心寒了，二嫂。范先生对兰坡的期望是什么？你应该知道。二哥把兰坡当成兄弟还是祸害，你也应该清楚。如果二哥抓到兰坡，是杀还是救，你自己想一想。你说这些话无依无据。都只是你的怀疑而已。上次在深山上，二哥的副官要刺杀兰坡，这你记得吧？还有，那一次你们两个被绑架，那很有可能……你别说了，我已经禀报父亲了。什么？不然你以为我为什么会被重重看守关在这儿？如果父亲不起疑心的话，他顶多责罚我一顿就是了。二嫂，你难道一点都不起疑心吗？你疯了！是，我是疯了。可是如果我不这样的话，二哥就把兰博给杀了。够了！他们兄弟两个人早有嫌隙，要杀早就杀了。云溪为什么选择这个时候？你不要再挑拨我们夫妻的关系。因为你的话，我都不信。
。少帅，情况怎么样？永南城天盟会已经被我们全线击溃，天盟会的司令部设在程家，我们已经把程家翻了个底朝天，他们的人都撤了。传令下去，严查整个雍南，就算挖地三尺，也要把首领给我找出来。是。等等，有没有三少爷的消息？目前还没有，正在找。林志啊，你父亲的意思是让我杀掉老三，但我的目的，是要救老三。你怎么说？属下誓死效忠二少爷。很好。有任何老三的消息，第一时间告诉我。是，去吧。快走！快报告少帅，没有找到三少爷。去张家。哎，请问出什么事了？伏击打过来了，从哪个方向来的？那边。程先生，天盟会首领的去向，您知不知道？自从这群土匪到了我们程家，就把我们都囚禁了起来。至于他们去了哪儿，干了一些什么，我还真不知道。少帅，我在书房发现了一些刚刚收回过的文件。程先生。既然之前天盟会的总部设在程家，那我还得再搜一遍，实在抱歉。连这么匆忙逃跑，都没留下痕迹。这个匪首隐藏的还真够深的。你说，他是谁？程先生，雍南的大牢在哪儿这是老三的字，写的如此平和流畅，看来没什么大事。少帅，没有打。过的痕迹，这手铐也没有撬动的痕迹。看来老三是被人放了，放了。那三少爷现在会去哪儿呢？老三一定会去找我的，回程家。
，闵小姐，没什么事吧？多谢二少爷相救，否则红玉今天就没命了。闵小姐严重了，此地并不安全。林芷，送闵小姐到安全的地方。三少爷，我二哥现在人在哪儿？二少爷已经去了程家，一进了雍南，就把雍南翻了个底朝天，就怕天盟会的人把您给抓走了。天盟会的首领找到了吗？没有，这次又被他们给逃了。不过好在您这次没事。三少奶奶现在怎么样？哼，您放心，三少奶奶已经安全回府了。那就好，三少爷。二少爷一定在等咱们，咱们走吧，走吧。潘先生怎么来了？我刚刚进了军部，军部都是二公子的人，他们看我是你带来的，也没有给我安排什么正经职位。这次二公子打雍南，也没有带上我。我听说你出了事，就立刻赶过来找你了。我的命，潘先生都救过好几次了。三公子真是好胆魄，刀尖上还开得了玩笑。赶紧回府院吧。我刚听得分明，那群要杀你的人是二公子派来的。我不相信是我二哥干的，我要亲自找他问清楚。好，我保护你。我们就在这里等，哪儿也不去。现在城门都被封住了。派士兵大街小巷的喊，就说我在程家等着他。三弟听见了，他一定会来找我的。是。嗯、老三，真的是你啊，二公子，潘副官。真的是你啊！回来就好。秦三说你失踪了，我们满城找你找疯了。这样，好好休息一下，明天一早我们回复原
。二公子和三公子要谈话，你们先下去吧。有事啊，二哥。我要问你一件事情。问，你是不是要杀了我？你为什么这么想？我从幽南监狱出来，碰到两个卫兵，他们穿着我们夫君的衣服，说是要保护我，其实却要杀我。所以我才问，到底是不是你安排的，老三？我可以拍着胸脯对天发誓，这两个人绝不可能是我带来的。不瞒你说，这么多年以来，我身边一直有很多人劝我干掉你，可我一次都没做过。我知道，父亲想让你做我的训练马，但是对不起，我不需要。你可以去福军打听打听，有哪个人是不服我的？我坐上福军少帅的位置，凭的是我的本事。当然，我完全可以听他们的，干掉你。可干掉你又怎么样呢？这江左就是我的了吗？天下就是我的了吗？别忘了，还有李重年、慕容臣、江双喜和梁兴北这些老家伙等着我呢。而你却觉得，二哥，对不起，我不该怀疑你，老三，我知道。你吃了很多苦，受了很多罪，但是你要记住，你可以怀疑任何人，任何人也可以怀疑我，但唯独你不能怀疑我，因为你是我弟弟。米小姐这么晚了，找我出来什么事？潘先生，之前我真的是有眼不识泰山。你说来幽南就来幽南，说救三少爷就救三少爷，这么大的本事，我之前居然不知道。如果早知道的话，我一定多多向你讨教。潘某只是一介草民，得三公子器重，三公子的安危自然是我的职责。三公子在幽南。我自然要来。明小姐有二公子保护，自然安危无虞。你要没什么事，我先告辞了。潘先生，其实关于你的来历呢，我也略知一二。你我不过是各取所需，何必如此对我？古人云：“知己知彼，方能百战不殆。”潘某知己，不知彼，如何敢掉以轻心呢？好一个知己知彼，百战不殆！是不是兰坡有消息了？大嫂，你说话呀！是不是兰坡有消息了？兰坡找到了，你二哥刚传来消息，说他们马上就要回来了。
城里的商铺都已经恢复营业，我已经知会过他们。今后，这雍南的生意，就是你易家的生意。这生意上的事情啊，我不懂。可是既然你们已经跟我三弟谈好了，那以后雍南各家商户的安全，自然由我们易家保护。少帅仁义，有您这句话，商家们以后必将一心一意为雍南的经济。锦上添花，有劳程先生。舅舅，有事？有事禀报。少帅，那我就先告辞了。恕不严肃。你给家里打电报了？打了。说你找到老三，现在要马上和老三一起回福原。对啊，哎，你真笨，他回去还有你什么事？舅舅啊，你怎么又来了？舅舅是为你好啊，趁着这次三少失踪，天王会闹事，你直接。藏不进的曾经，爱情不过是一场输赢，天下为你一人无情。你的心化作约定，像是听不见的。今生烦，永不停。我所念所行，锁不住梦醒。一生不敌天涯无垠。我放你放弃。在。